अब आप देख रहे हैं वो ये है कि रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू मेटल्स विथ वाटर और स्टीम ठीक हो गया अच्छा जी अब मुझे कोई बता सकता है कि वाटर और स्टीम में क्या फर्क है वाटर जो होता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में और स्टीम होती है जो कि गैसियस स्टेट में है अपने ठीक है आप एक चीज याद रखिएगा प्लीज कि कोई भी मेटल है वो वाटर के साथ भी अच्छा एच टू लिक्विड लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि वाटर है जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रो और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और जब मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं स्टीम एच टू गैस ये ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है ठीक है तो ये आपने हमेशा याद रखनी है ये सारी चीजें ठीक है तो ये सारी चीजें आपने हमेशा याद रखनी है अच्छा जी अब अब आगे आते हैं हम तो सबसे पहले हम डिस्कस जिसको करेंगे वो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के बारे में हम ये डिस्कस करते हैं कि मैग्नीशियम सॉलिड प्लस टू एच टू ओ वाटर के साथ जब ये ऐड करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है तो इस रिएक्शन में जो ऑब्जर्वेशन क्या है कि द रिएक्शन इज वेरी स्लो स्लो और वीक और एक वीक एल्कलाइन सोल्यूशन इज फॉर्म और जब मैग्नीशियम में और ये रिएक्ट करता है एच टू ओ गैस के साथ तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और एच टू गैस बनाता है ठीक है और इसकी ऑब्जर्वेशन ये हैं कि दिस इज अ वेरी विगरस रिएक्शन एंड द मैग्नीशियम इसमें मैग्नीशियम ग्लो करता है बर्न करते वक्त और वाइट सॉलिड इज फॉर्म ठीक हो गया अब आप आगे हैं तो हम बात करते हैं आगे कैल्शियम की कैल्शियम की हम ये बात करते हैं कि कैल्शियम सॉलिड प्लस टू टू ओ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड टू एक्स प्लस एच टू गैस और इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें एक वाइट क्लाउडी सस्पेंशन बन बन जाती है और वाइट क्लाउडी सस्पेंशन क्या है वो जो वाइट क्लाउडी सस्पेंशन है वो ये है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड अब आगे है तो इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि मेटल डिसअपियर्स डिसअपियर्स ये जो कैल्शियम मेटल है ये डिसअपियर हो जाते हैं और कलरलेस गैस गैस इज प्रोड्यूस्ड और और जो गैस कौन सी है हाइड्रोजन गैस ठीक हो गया अब आगे आए तो स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये मैं आपको साथ साथ ही करवाता हूँ स्ट्रॉन्शियम प्लस टू एच टू ओ वाटर के साथ में सो स्ट्रॉन्शियम सर ओ एच टू प्लस एच टू गैस बनती है और बेरियम सॉलिड है सॉलिड टू एच टू ओ लिक्विड के साथ में तो बेरियम ओ एच टू प्लस एच टू गैस बनती है ये एक्वस फॉर्म में है ये भी एक्वस फॉर्म 
तो ये रिएक्शन अब इस रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन ये हैं कि मेटल डिसअपियर्स टेम्परेचर ऑफ बीकर राइजेस और कलर एस गैस प्रोड्यूस्ड टेम्परेचर ऑफ बीकर राइजेस जो ये है आपके पास इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ठीक हो गया अब मैं आपको एक नेक्स्ट चीज मेरी जो अगली बात है और प्लीज ध्यान से सुनिएगा वो ये है मैं लिखता हूँ इसको इधर रिएक्शन becomes more and more vigorous as solution becomes more alkaline due to increase in mobility of metal ये बात आपने जैनशीन कर ली ठीक हो गया अब आगे हम आते हैं तो हम बात करते हैं आगे रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू मेटल्स विद ऑक्सीजन ठीक है इसमें ये होता है कि टू एम जी प्लस ओ टू रिएक्ट करता है टू फॉर्म टू एम जी ओ टू सी ए प्लस ओ टू गिवस टू कैल्शियम ऑक्साइड टू एस आर प्लस ओ टू गिवस टू एस आर ओ टू बी ए प्लस ओ टू गिवस टू बी ए ओ ठीक हो गया अब जो ये आपके पास रिएक्शन है इसमें होता ये है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते रहे तो रिएक्शन बिकम्स विगरस ये रिएक्शन विगरस होता रहता है ठीक है अब हम ये करते ये हैं कि हम आपको अगली जो चीज है वो एक सेकंड में दिखाता हूँ जी तो ये जो नेक्स्ट चीज है ये है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स तो इसमें ये आता है कि द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ठीक है और इसके लिए कुछ इधर रिएक्शन है जो कि मैंने लिखे हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को किया हुआ है स्ट्रॉनशियम कार्बोनेट को किया हुआ है और बेरियम कार्बोनेट को किया हुआ है और इसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट को किया हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट को किया हुआ है स्ट्रॉनशियम नाइट्रेट को किया हुआ है और बेरियम नाइट्रेट को किया हुआ है ठीक है तो बस इसमें अब क्या था कि मैं सारे कुछ दोबारा रिएक्शन लिखना नहीं चाहता था तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि आप ये देख लें कि ये क्या है और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि बड़ी सिंपली एक जुमला है इसके लिए एक जुमला है और वो ये है कि एक सेकंड पर एक सेकंड बस कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू गार्बोनेट नाइट्रेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ये रूल याद कर लें तो बाकी सब ठीक हो जाएगा